হ্যালো ডে স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ইংলিশ ক্লাস আজকের এই ভিডিওতে আমি ক্লাস ইলেভেনের দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স এই পোয়েমটা নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স ব্যাঙ্গেল মানে চুরি যে চুরি মেয়েরা হাতে পড়ে আর সেলার মানে বিক্রেতা আর দেখো এখানে সেলার্স রয়েছে অর্থাৎ প্লুরাল ফর্ম দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স চুরি বিক্রেতারা কে লিখেছেন সরোজিনী নাইডু প্রথমে আমরা অথার এবং এই টেক্সট সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেব তারপরে আমরা মেন টেক্সটে প্রবেশ করব দেখো সরোজিনী নাইডু এইটিন সেভেন্টি নাইন টু নাইনটিন ফর্টি নাইন ওয়াজ অ্যান ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড পোয়েট হু সার্ভড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস আফটার ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স সরোজিনী নাইডু যার সময়কাল ছিল আঠেরোশো উনআশি থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াজ ছিলেন অ্যান ইন্ডিয়ান একজন ভারতীয় পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রাজনৈতিক কর্মী অ্যান্ড পোয়েট এবং কবি হু সার্ভড যিনি কাজ করেছিলেন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর প্রথম রাজ্যপাল হিসেবে অফ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সংযুক্ত প্রদেশের আফটার ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স ভারতের স্বাধীনতার পর সে প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রাজ সে প্লেড অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন ইন দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ রাজ ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান উইম্যান টু বি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ গভর্নর অফ স্টেট সি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান উইম্যান তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা টু বি দ্য প্রেসিডেন্ট যিনি সভাপতি হয়েছিলেন অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টেড এবং তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল অ্যাজ দ্য গভর্নর অফ স্টেট একটি রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স বাই সরোজিনী নাইডু পিকচার্স দ্য স্টেজেস অফ ইন্ডিয়ান উইমেন কম্পেয়ারিং দিস টু ডিফারেন্ট কালার্স অফ ব্যাঙ্গেলস সোল্ড বাই দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স বাই সরোজিনী নাইডু সরোজিনী নাইডু রচিত দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স এই পোয়েমটি পিকচার্স মানে চিত্রিত করে দ্য স্টেজেস অফ ইন্ডিয়ান উইমেন ভারতীয় মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে কম্পেয়ারিং দিস সেগুলোকে তুলনা করে টু ডিফারেন্ট কালার্স অফ ব্যাঙ্গেলস চুরির বিভিন্ন রঙের সঙ্গে সোল্ড বাই দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স যেগুলো চুরি বিক্রেতাদের দ্বারা বিক্রি করা হয় অর্থাৎ একজন মেয়ের জীবনে যে পর্যায় থাকে একটা সময় সে কুমারী থাকে তারপর তার বিবাহ হয় এবং তারপর একটা সময় সে মাঝ বয়সে যায় তো এই যে বিভিন্ন পর্যায় এবং ভারতীয় মহিলাদের জীবনের এই পর্যায়গুলো কীরকম হয় সেটাই লেখিকা চুরির বিভিন্ন রঙের সঙ্গে তুলনা করেছেন ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন হার কালেকশানস অফ পোয়েমস কলড দ্য বার্ড অফ টাইম পাবলিশড ইন নাইনটিন টুয়েলভ ইট ইজ ইনক্লুডেড এটাকে অর্থাৎ এই যে পোয়েমটা দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স এটাকে ইনক্লুডেড মানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ইন হার কালেকশান অফ পোয়েমস তার কবিতা সংগ্রহের মধ্যে কলড দ্য বার্ড অফ টাইম যে কবিতা সংগ্রহের নাম দ্য বার্ড অফ টাইম পাবলিশড ইন নাইনটিন টুয়েলভ যেটা উনিশশো বারো সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবার মেন পোয়েমে চলে এসো প্রথমে আমরা পোয়েমটা একবার ডিসাইড করে নেব তারপরে এর বাংলা মানেটা দেখে নেব দেখো ব্যাঙ্গেল সেলার্স আর উই হু বিয়ার্ড আওয়ার সাইনিং লোডস টু দ্য টেম্পেল ফেয়ার হু উইল বাই দিস ডেলিকেট ব্রাইট রেনবো টিনটেড সার্কেলস অফ লাইট লাস্ট্রাস টোকেন্স অফ রেডিয়েন্ট লাইভস ফর হ্যাপি ডটার্স অ্যান্ড হ্যাপি ওয়াইফস সাম আর মিট ফর এ মেইডেন্স ডিস্ট সিলভার অ্যান্ড ব্লু অ্যাজ দ্য মাউন্টেন মিস্ট সাম আর ফ্লাস্ট লাইক দ্য বার্ডস দ্যাট ড্রিম অন দ্য ট্র্যাঙ্কুইল ব্রো অফ এ উডল্যান্ড স্ট্রিম সাম আর অ্যাগ্লো উইথ দ্য ব্লুম দ্যাট ক্লিভস টু দ্য লিম্পিড গ্লোরি অফ নিউ বর্ন লিভস সাম আর লাইক ফিল্ডস অফ সানলিড কর্ন মিট ফর এ ব্রাইড অন হার ব্রাইডাল মর্ন সাম লাইক দ্য ফ্লেম অফ হার ম্যারেজ ফায়ার অর রিচ উইথ দ্য হিউ অফ হার হার্টস ডিজায়ার টিঙ্কলিং লুমিনাস টেন্ডার অ্যান্ড ক্লিয়ার লাইক হার ব্রাইডাল লাফটার অ্যান্ড ব্রাইডাল টিয়ার সাম আর পার্পেল অ্যান্ড গোল্ড ফ্লেকড গ্রে ফর সি হু হ্যাজ জার্নিড থ্রু লাইফ মিডওয়ে হুজ হ্যান্ডস হ্যাভ চেরিজড হুজ লাভ হ্যাজ ব্লেসড অ্যান্ড ক্র্যাডেলড ফিয়ার সানস অন হার ফেথফুল ব্রিস্ট অ্যান্ড সার্ভস হার হাউস হোল্ড ইন ফ্রুটফুল প্রাইড অ্যান্ড ওয়ার্সিপস দ্য গডস অ্যাট হার হাজব্যান্ডস সাইড এই যে কবিতা দ্য ব্যাঙ্গেল সেলার্স এটা একটা লিরিক্যাল পোয়েম বা গীতি কবিতা এই কবিতাটার মধ্যে টোটাল চব্বিশটা লাইন আছে এবং পুরো কবিতাটা 
চারটি স্ট্যান্ডার বা স্তবকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার মধ্যে তিনটে করে রাইমিং কাপলেট আছে রাইমিং কাপলেট কি রাইম মানে ছন্দ আর কাপলেট মানে জোড়া অর্থাৎ দুটো করে জোড়া নিয়ে হলো একটা কাপলেট প্রথম যে স্ট্যান্ডার আছে তার প্রথম লাইনটা দেখো প্রথম লাইনের শেষে আছে বিয়ার আর দ্বিতীয় লাইনের শেষে আছে ফেয়ার তাহলে বিয়ারের সঙ্গে ফেয়ারের মিল আছে ছন্দের তাহলে এই দুটো লাইন নিয়ে হলো একটা রাইমিং কাপলেট আবার দেখো তৃতীয় লাইনে ব্রাইট আছে এবং চতুর্থ লাইনে লাইট আছে তাহলে ব্রাইটের সঙ্গে লাইটের মিল আছে তাহলে এটা একটা কাপলেট আবার দেখো পরের লাইনে লাইভস আছে তার সঙ্গে শেষ লাইনের ওয়াইভস এটার মিল আছে তাহলে এই দুটো নিয়ে আর একটা কাপলেট তাহলে টোটাল তিনটে রাইমিং কাপলেট আর একটা জিনিস এই যে স্ট্যান্ডার রয়েছে এই স্ট্যান্ডার মধ্যে যে রাইমিং স্কিম আছে সেটা হলো এ এ বিবি সি সি প্রথম লাইনের লাস্ট যে ওয়ার্ড বিয়ার এটাকে যদি আমরা এ ধরি তাহলে তার পরের লাইনে যে ফেয়ার আছে এটাও এ ধরব তাহলে এ এ হলো তারপরের লাইনে ব্রাইটটাকে যদি আমরা বি ধরি তার সঙ্গে লাইট এটাও বি ধরব তাহলে বি বি হলো আর তারপরের লাইনে লাইভসটাকে যদি সি ধরি আর তার পরের লাইনের ওয়াইভসটাকেও যদি সি ধরি তাহলে সি সি হলো তাহলে এই যে স্ট্যান্ডার এটার রাইমিং স্কিম হলো এ এ বি বি সি সি আর এই স্ট্যান্ডার মধ্যে টোটাল তিনটে কি আছে রাইমিং কাপলেট আছে এবং এই কবিতার প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার কিন্তু ছটা করে লাইন আছে এই যে ছটা লাইন বিশিষ্ট স্ট্যান্ডার এটাকে বলা হয় সেস্টেট এটা মনে রাখবে তোমাদের এম সি কিউতে আসতে পারে ছটা লাইন বিশিষ্ট যে স্ট্যান্ডার তাকে বলা হয় সেস্টেট চলো এবারের বাংলা মানেটা দেখে নেওয়া যাক বলছে ব্যাঙ্গেল সেলার্স আর উই হু বিয়ার আওয়ার সাইনিং লোডস টু দ্য টেম্পল ফেয়ার ব্যাঙ্গেল সেলার্স মানে চুরি বিক্রেতারা আর মানে হলাম উই আমরা আমরা হলাম চুরি বিক্রেতা হু বিয়ার যারা বহন করি কি বহন করি আওয়ার সাইনিং লোডস আওয়ার মানে আমাদের সাইনিং মানে চকচকে লোড মানে ভার আমরা হলাম চুরি বিক্রেতা যারা বহন করি আমাদের চকচকের ভার বা উজ্জ্বল ভার চকচকে ভার বলতে বা সাইনিং লোডস বলতে এখানে ব্যাঙ্গেলের কথা বলা হয়েছে ব্যাঙ্গেল বা চুরি বিভিন্ন কালারের হয় এবং চকচক করে তো সেই কারণে তাদেরকে সাইনিং লোডস বলা হয়েছে তো আমরা যারা চুরি বিক্রেতা তারাই সাইনিং লোডস বা এই যে ব্যাঙ্গেল এগুলোকে কোথায় বহন করি টু দ্য টেম্পেল ফেয়ার মন্দিরের মেলায় অনেক মন্দির আছে যেখানে বিভিন্ন পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসে তো সেই মেলাতে আমরা এই ভারগুলোকে নিয়ে যাই হু উইল বাই দিস ডেলিকেট ব্রাইট রেইনবো টিনটেড সার্কেলস অফ লাইট হু উইল বাই কে কিনবে অর্থাৎ চুরি বিক্রেতারা কি করে মানুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে তারা কিভাবে বলে কে চুরি নেবে গো কে চুরি নেবে এইভাবে তারা বলে না তো সেই কারণে বলছে হু উইল বাই কে কিনবে দিস ডেলিকেট ডেলিকেট মানে ভঙ্গুর এই ভঙ্গুর ব্রাইট মানে উজ্জ্বল রেইনবো টিনটেড রেইনবো টিনটেড মানে রামধনু রঙের রঙিন সার্কেলস অফ লাইট সার্কেল মানে বৃত্ত আর লাইট মানে আলো কে নেবে এই ভঙ্গুর উজ্জ্বল রামধনুর রঙে রাঙা আলোর বৃত্তগুলোকে অর্থাৎ চুরি কেমন হয় ডেলিকেট মানে ভঙ্গুর সহজেই ভেঙে যায় ব্রাইট উজ্জ্বল হয় রেইনবো টিনটেড হয় আর রামধনুর মধ্যে সাতটা রঙ আছে আমরা জানি তো চুরি সেই বিভিন্ন রঙের হয় আর কি সার্কেলস অফ লাইট লাইট মানে কি আলো অর্থাৎ চুরি দেখলে মনে হয় যেন তার মধ্যে থেকে আলো বেরিয়ে আসছে যেহেতু বিভিন্ন রঙের হয় তো তার মধ্যে একটা আলোর আভা থাকে এবং সেগুলো সার্কেল বা বৃত্তাকার হয় সেই জন্য বলছে কে নেবে এই ভঙ্গুর উজ্জ্বল রামধনুর রঙের রঙিন আলোর বৃত্তগুলোকে লাস্ট্রাস টোকেন্স অফ রেডিয়েন্ট লাইফস ফর হ্যাপি ডটার্স অ্যান্ড হ্যাপি ওয়াইফস লাস্ট্রাস টোকেন্স লাস্ট্রাস মানে উজ্জ্বল টোকেন মানে নিদর্শন উজ্জ্বল নিদর্শন অর্থাৎ এই চুরিগুলো হলো উজ্জ্বল নিদর্শন কিসের উজ্জ্বল নিদর্শন অফ রেডিয়েন্ট লাইফস রেডিয়েন্ট লাইফস মানে হ্যাপি লাইফস অর্থাৎ সুখী জীবনের উজ্জ্বল নিদর্শন হলো এই চুরিগুলো কাদের জন্য ফর হ্যাপি ডটার্স অ্যান্ড হ্যাপি ওয়াইফস হ্যাপি ডটার্স মানে সুখী কন্যাদের জন্য অ্যান্ড হ্যাপি ওয়াইফস এবং সুখী স্ত্রীদের জন্য সাম আর মিট ফর এ মেইডেন্স রিস্ট সাম মানে কিছু চুরি আর মিট মানে উপযুক্ত ফর এ মেইডেন্স রিস্ট মেইডেন মানে কুমারি কন্যা বা কুমারি মেয়ে আর রিস্ট মানে কবজি তাহলে কিছু চুরি কুমারি কন্যাদের কবজির উপযুক্ত সেই চুরিগুলোর রং কেমন হয় সিলভার অ্যান্ড ব্লু অ্যাজ দ্য মাউন্টেন মিস্ট সিলভার মানে রুপলি অ্যান্ড ব্লু এবং নীল রঙের 
অ্যাজ দ্য মাউন্টেন মিস্ট ঠিক পর্বতের কুয়াশার মতো মিস্ট মানে কুয়াশা সাম আর ফ্লাস্ট লাইক দ্য বার্ডস দ্য ড্রিম অন দ্য ট্র্যাঙ্কুইল ব্রো অফ এ উডল্যান্ড স্ট্রিম সাম কিছু চুড়িয়া বার্ড আর ফ্লাস্ট ফ্লাস্ট মানে ডিপ রেড বা ক্রিমসন কালার তো কিছু চুড়ি হলো সেই ডিপ রেড মানে গাঢ় লাল রঙের লাইক দ্য বার্ডস কাদের মতো বার্ডস মানে ফুলের কুঁড়ি দ্য ড্রিম যারা স্বপ্ন দেখে অন দ্য ট্র্যাঙ্কুইল ব্রো অফ এ উডল্যান্ড স্ট্রিম অন দ্য ট্র্যাঙ্কুইল ব্রো ট্র্যাঙ্কুইল মানে শান্ত বা প্রশান্ত ব্রো মানে কিনারা বা তীর অফ এ উডল্যান্ড স্ট্রিম উডল্যান্ড স্ট্রিম মানে বনভূমির নদী বা বনভূমির জলাশয় তাহলে বনভূমির জলাশয় বা বনভূমির তীরে গজিয়ে ওঠা বার্ডস বা ফুলের কুড়িগুলো যেমন স্বপ্ন দেখে একদিন তারা ফুল হয়ে ফুটে উঠবে তেমনই এই কুমারী মেয়েরাও স্বপ্ন দেখে কি স্বপ্ন দেখে তাদের একদিন বিবাহ হবে তারা নতুন একটা বাড়িতে যাবে এবং সেখানে সকলে তাদেরকে আপন করে নেবে তো এই যে স্বপ্ন তাদের মনে যে এই নতুন রং লাগছে তো সেটার সঙ্গে চুরির রংকে তুলনা করা হয়েছে সেই রংটা কেমন ফ্লাস্ট মানে ডিপ রেড সাম আর্ট অ্যাগ্লো উইথ দ্য ব্লুম দ্যাট ক্লিপস টু দ্য লিম্পিড গ্লোরি অফ নিউ বর্ন লিপস সাম কিছু চুরি আর অ্যাগ্লো অ্যাগ্লো মানে উজ্জ্বল উইথ দ্য ব্লুম ফোটার সাথে ব্লুম মানে ফোটা বা ফুটে ওঠা দ্যাট ক্লিপস যেটা ভাগ হয়ে যায় টু দ্য লিম্পিড গ্লোরি অফ নিউ বর্ন লিপস টু দ্য লিম্পিড গ্লোরি লিম্পিড মানে স্বচ্ছ আর গ্লোরি মানে আভা স্বচ্ছ আভায় অফ নিউ বর্ন লিপস সদ্য গজিয়ে ওঠা পাতার মতো সদ্য গজিয়ে ওঠা পাতা কেমন হয় স্বচ্ছ হয় না এবং দেখবে একদম কচি কলা পাতা রঙের হয় এবং তারা যখন গাছের কাণ্ডের অগ্রভাগ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে তখন দুদিকে ভাগ হয়ে যায় না দুটো পাতা দুদিকে চলে যায় তো সেটাই বলা হচ্ছে ক্লিপস ক্লিপস মানে দুদিকে ভাগ হয়ে যাওয়া সেই যে নতুন গজিয়ে ওঠা পাতা যেগুলো স্বচ্ছ এবং হালকা একদম কচি কলা পাতা রঙের সেই যে রং সেই রঙেরও কিছু চুরি আছে সেই রঙের সঙ্গে এখানে মেয়েদের তারুণ্যকে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ যখন মেয়েরা একদম বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে তো তাদের মধ্যে যে একটা তারুণ্য এবং বিবাহের প্রতি যে একটা আগ্রহ জন্মায় তো তার সঙ্গে এই কচি কলা পাতা রঙের চুরি তুলনা করা হয়েছে পরে প্রায় এসো সাম আর লাইক ফিল্ডস অফ সানলিট কর্ন মিট ফর এ ব্রাইট অন আর ব্রাইডাল মর্ন সাম মানে কিছু চুরি আর লাইক ফিল্ডস ক্ষেতের মতো কেমন ক্ষেত অফ সানলিট কর্ন কর্ন মানে শস্য আর সানলিট মানে যে শস্যের ওপর সূর্যের আলো পড়েছে সূর্যের আলো পড়ে মাঠটা সোনালি আভাযুক্ত হয়ে গেছে এবং সেই যে সোনালি আভাযুক্ত রঙের চুরি সেগুলো মিট মানে উপযুক্ত ফর এ ব্রাইট একজন কোনের জন্য অন হার ব্রাইডাল মর্ন তার বিবাহের সকালে সাম লাইক দ্য ফ্লেম অফ হার ম্যারেজ ফায়ার অর রিচ উইথ দ্য হিউ অফ হার হার্টস ডিজায়ার সাম মানে কিছু চুরি লাইক দ্য ফ্লেম অফ হার ম্যারেজ ফায়ার ফ্লেম মানে অগ্নিশিখা কিসের অগ্নিশিখা অফ হার ম্যারেজ ফায়ার বিবাহের যে আগুন বা অগ্নিশিখা তার মতো কিছু চুরি মানে সেই রঙের কিছু চুরি অর অথবা রিচ উইথ দ্য হিউ রিচ মানে গাঢ় উইথ দ্য হিউ হিউ মানে কালার অথবা গাঢ় কালারের অফ হার হার্টস ডিজায়ার তার হৃদয়ের তীব্র ইচ্ছার তার হৃদয়ে যে একটা তীব্র ইচ্ছা থাকে অর্থাৎ সে একটা নতুন একটা বাড়িতে একটা নতুন সংসারে প্রবেশ করছে তার মধ্যে যে একটা তীব্র বাসনা সেই যে তার বাসনার যে গাঢ় রং সেই গাঢ় রঙের চুরির সঙ্গে এখানে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ যখন দেখবে মেয়েদের বিবাহ হয় তখন তারা খুবই গাঢ় রঙের পোশাক আশাক পরে এবং সাথে গাঢ় রঙের চুরি পরে তো সেটাই এখানে বলা হয়েছে ইনক্লিং লুমিনাস টেন্ডার অ্যান্ড ক্লিয়ার লাইক হার ব্রাইডাল লাফটার অ্যান্ড ব্রাইডাল টিয়ার দেখো এখানে চুরির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে চুরিগুলো কেমন টিংক্লিং মানে টুংটাং শব্দ হয় এরকম যেহেতু কাঁচের চুরি একটার সঙ্গে আর একটা ঠোকাঠুকি লেগে টুংটাং শব্দ হয় আর কি লুমিনাস মানে উজ্জ্বল টেন্ডার মানে কোমল অ্যান্ড ক্লিয়ার এবং স্বচ্ছ লাইক হার ব্রাইডাল লাফটার অ্যান্ড ব্রাইডাল টিয়ার লাই কিসের মতো হার ব্রাইডাল লাফটার লাফটার মানে হাসি অর্থাৎ সে নতুন একটা জীবন শুরু করতে চলেছে তার জন্য তার মুখে একটা হাসি থাকে এবং সাথে সাথে কী থাকে ব্রাইডাল টিয়ার তার চোখে কান্নাও থাকে চোখের জলও থাকে যেহেতু সে একটা বাড়ি ছেড়ে অন্য একটা বাড়িতে চলে যাবে তার যে পুরনো বাড়ি এতদিন যেখানে সে থেকেছে যে মানুষগুলোর সঙ্গে থেকেছে তাদের সকলকে ছেড়ে অন্য বাড়িতে যাবে সেই কারণে তার নতুন জীবনে প্রবেশের জন্য তার মুখে যেমন একটা হাসি থাকে তেমনই চোখে জলও থাকে সাম আর পার্পেল অ্যান্ড গোল্ড ফ্লেকড ফ্রে ফর সি হু হ্যাজ জার্নিড থ্রু লাইফ মিড ওয়ে সাম মানে কিছু চুরি আর পার্পেল পার্পেল মানে কি বেগুনি বর্ণের অ্যান্ড গোল্ড ফ্লেকড গ্রে এবং ধূসর বর্ণের যার মধ্যে গোল্ড ফ্লেকড মানে সোনালি ছটা রয়েছে এই ধরনের চুরিগুলো কাদের জন্য 
ফর সি তার জন্য হু হ্যাজ জার্নিড যিনি যাত্রা করেছেন থ্রু লাইফ জীবনের মধ্য দিয়ে মিড ওয়ে মানে মধ্য জীবনে একদম মাঝ বয়সে তিনি পৌঁছে গেছেন হুজ হ্যান্ডস হ্যাভ চেরিস্ড হুজ লাভ হ্যাজ ব্লেসড অ্যান্ড ক্র্যাডেল ফেয়ার সানস অন হার ফেথফুল ব্রিস্ট হুজ হ্যান্ডস যার হাতগুলো হ্যাভ চেরিস্ড মানে লালন পালন করেছে যার হাতগুলো লালন পালন করেছে হুজ লাভ হ্যাজ ব্লেসড যার ভালোবাসা হ্যাজ ব্লেসড মানে আশীর্বাদ করেছে অ্যান্ড ক্র্যাডেল ফেয়ার সানস অ্যান্ড ক্র্যাডেল এবং দোল খাইয়েছে ফেয়ার সানস সুপুত্রদের অন হার ফেথফুল ব্রিস্ট তার বিশ্বস্ত বুকে এখানে দেখো ফেয়ার সানস বলেছে চিলড্রেন বলেনি এখানে চিলড্রেন বলতে পারতো কিন্তু সানস বলেছে কেন কারণ এখানে লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা বোঝাতে দিয়েছেন যার জন্য তিনি সান কথাটি ব্যবহার করেছেন অ্যান্ড সার্ভস হার হাউস হোল্ড ইন ফ্রুটফুল প্রাইড অ্যান্ড ওয়ার্ডশিপস দ্য কোর্টস অ্যাট হার হাজব্যান্ড সাইড অ্যান্ড সার্ভস এবং সেবা করেন হার হাউস হোল্ড তার গৃহস্থালিকে ইন ফ্রুটফুল প্রাইড স্বগর্বে ফ্রুটফুল প্রাইড মানে স্বগর্বে অ্যান্ড ওয়ার্ডশিপস এবং পুজো করেন দ্য গডস ভগবানকে অ্যাট হার হাজব্যান্ড সাইড তার স্বামীর পক্ষ থেকে তাহলে এই পোয়েমের ফার্স্ট স্ট্যান্ডে আমরা কি দেখলাম চুরি বিক্রেতারা নিজেদের পরিচয় দিলেন এবং তারা চুরি বিক্রি করছেন পরের স্ট্যান্ডে আমরা দেখলাম অর্থাৎ দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে আমরা দেখলাম কুমারী মেয়েদের জীবন এখানে তুলে ধরা হয়েছে চুরির বিভিন্ন রঙের সঙ্গে তিন নম্বর স্ট্যান্ডে আমরা দেখলাম চুরির রঙের সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে বা বিবাহ চলছে সেই সময়ে মেয়েদের জীবনের যে পর্যায় সেটার সঙ্গে চুরির রঙকে তুলনা করা হয়েছে এবং লাস্ট স্ট্যান্ডে আমরা কি দেখলাম যে সমস্ত মহিলারা তাদের মাঝ বয়সে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ তারা অনেকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে চুরির রঙকে মিলিয়ে তাদের জীবনকে বর্ণনা করা হয়েছে তো এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে একটা লাইক করো আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটিকে অল করে রাখো যাতে আমাদের আগামী সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশানগুলো তোমরা পেতে পারো থ্যাংক ইউ